。我的灵感是来自于屋主养的两只猫咪，猫咪喜欢居高临下、慵懒，喜欢晒太阳。屋主是一对夫妻，然后屋主他其实是喜欢比较简约简洁的设计，所以我们在这个空间室内空间的用色跟材质上的选用，就材质让它一致，呈现比较明亮的空间感，可以更纯粹这样子。呃，我的名字叫翁子富，呃，我是两侧空间设计的设计师兼创办人。If you're a fan of this never too small episode, our new book is perfect for you. Discover our top 30 small footprint homes, available for pre-sale at the Never Too Small store. This house is located in the south of Taipei's north, close to the beautiful city. And there are also a lot of cafes in the south, so it has a lot of cafes in the south, and there are also a lot of shops. When we first saw this house, we felt that it was very old, and there was a part of the wall, and there was a part of the wall, and there was a part of the wall, and there was a part of the wall. 它之前的夹层是做的比较满的，所以让这个空间看起来比较压迫，然后有一些角落它也显得就是比较阴暗。其实我们主要是把楼层就夹层退缩，然后让窗户的面积变大。那我们现在是让两个楼楼层去共享一个大窗户这样子。进进来这个公寓，第一个看到的是，呃，我们在墙壁上做了一个圆形的壁柜，壁柜的材料是用金属去做的，那可以让它看起来更细致。那因为我们有刻意把这个圆形的壁柜的在这个墙壁上的比例刻意做大，让它形成一个呃视觉上的一个端景。那客厅的设计，因为它是连贯到厨房那边，所以我们在客厅的灯光的轴线直接拉到厨房那边去。我们为了让电视墙这边维持简洁，所以我们在中岛的下方那边有一个用金属网去做的门片的柜子，那里面就放了有影音的系统。厨房我们把它做成 L 型的，其实是比较希望它可以软性的去区分客厅跟厨房。厨房有配了一台洗碗机，然后瓦斯炉跟抽油烟机，也有做一些碗盘、餐盘的收纳。厨具的台面啊，包括它的门片，都是用 Phoenix 去做的。那这个材料有一些特性，就是它是好整理的。厨房的另外一边，我们就配置了冰箱，然后冰箱的旁边的柜子里面是洗衣机跟烘衣机。在公寓的另外一边有一个比较大的窗户的空间，因为屋主他们有些时候也会在家里面工作，所以我们把这个地方规划为屋主他们的工作空间。呃，当屋主有一些亲朋好友来访的时候，他们也可以利用这个空间来作为。呃，招待这些亲朋好友，在工作空间的另外一个角落，因为它比较靠近大门出入口的地方，所以我们在那边规划了一座鞋柜。在一楼的地方，我们有规划了一个客用的厕所，在这个厕所里面，我们就是选用不锈钢金属的一些五金零件，然后跟我们这个矿物涂料去做搭配。然后质朴的感觉跟精致的感觉成成为一种对比。要上去夹层的楼梯，我们把它做成一个多用途的收纳柜来使用。那这个楼梯的收纳柜里面可以放猫的饲料，以及还有猫的猫砂盆，也是可以放屋主他们登山跟露营的用具。二楼夹层的地方主要是给猫游戏的空间，然后屋主有时候也会把这个空间当成是客房来做使用
。这个夹层的两边都各配置了一些收纳空间，收纳衣服或者是一些床垫。然后在金属楼梯的扶手上，我们在某一些转角，我们都刻意把它做成圆弧形，让这个空间看起来更呃更容易去亲近。呃，我们一上楼梯到二楼的时候，一上去的右手边是屋主他们的更衣室。主卧室里面，我们设计了一个大窗户。那这个窗户它其实是可以看到楼下厨房的空间，然后透过这个大窗户直接看到户外的景观。主卧室的角落，我们把它设置成隐形的柜子。把化妆台藏在里面，那这个柜子可以打开。卧室的床头，我们刻意将它做成一个进出面，让这个床头多了一个平台可以使用。浴室的天花板上有一个水管从那边经过，所以我们在这个地方做了一个弧形的天花板，去修饰这个水管，做到延伸的作用。洗手台底下有一一个大抽屉，可以方便收纳。正前方也有一个镜柜。在整理材料的使用上，我们主要选择了矿物涂料跟桦木甲板。透过矿物涂料手做的那种纹路的质朴的感觉，跟桦木甲板。比较自然的感觉，这两者可以让这个空间看起来更放松、更贴近自然。大部分的人对于小空间都会想要充分的去利用每一个角落，达到收纳的作用。但是我觉得小空间其实更应该要去注重我们要营造出什么样的氛围，然后才不会只把重点摆在收纳，这样会让空间显得更。更小、更压迫。To receive updates on our latest episodes, please subscribe and click the notification bell. And if you're an architect or designer with a project we could feature, please share it with us at nevertoosmall.com/submissions.